ஹலோ எவ்ரிவான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டினியூ சீரீஸ்க்கு எப்படி மோடு கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம மோடு எப்படி டெனோட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கோம் இசட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூ சீரீஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் வேறஸ் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் டிஸ்கிரீட்னு எடுத்தால் அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா கிடையாது இண்டிவிஜுவல் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ எந்த வேல்யூ அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு இதுதான் என்னுடைய மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதுவே டிஸ்கிரீட்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் எஃப்னு ரெண்டு ரோஸ் இருக்கும் அதில் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் எந்த வேல்யூ ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அது கரஸ்பாண்டிங்காக அதுக்கு நேராக இருக்க எக்ஸ் வேல்யூ தான் நம்மளுடைய மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு கேஸ்க்குமே நமக்கு ஃபார்முலா கிடையாது அதுவே கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா இசட் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் டிவைடட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டூ ஐ அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஓகேங்களா இந்த எஃப் நாட் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது நான் ப்ராப்ளம் போடுமோ டேரக்டாக சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எல் தான் என்னென்னா லோயர் பவுண்ட்ரி ஒரு அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்க லோயர் பவுண்ட்ரி தான் வந்து எல் சரிங்களா ஐன்றது என்னென்னா லென்த் ஆர் சைஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுக்குறாங்க ஸோ கண்டினியூ சீரீஸ்னாலே அது ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் ரேஞ்சில் தானே இருக்கும் டுவெண்ட்டி 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 டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி அது மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் தானே இருக்கும் அதோடைய சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஐ அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது அப்பர் பவுண்ட்ரி மைனஸ் லோயர் பவுண்ட்ரி ஸோ டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஸோ டென் தான் என்னுடைய ஐ வேல்யூ லென்த் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ யூனா அப்பர் பவுண்ட்ரி எல்லுன்றது லோயர் பவுண்ட்ரி சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ கண்டினியூஸ் சீரீஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா கண்டினியூட்டி இருக்கா அதாவது ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சிக்ஸ்டின் எண்ட் ஆச்சுன்னா திரும்ப சிக்ஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் அடுத்து செவன்டீன் எண்ட் ஆச்சுன்னா செவன்டீன் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க ஸோ அது மாதிரி அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அந்த ரேஞ்ச் வந்து அதாவது அந்த ரேஞ்சில் உடைய லென்த் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டின்னு சொன்னால் அதோடைய லென்த் என்ன சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி டென் தான் அதோடைய லென்த் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி சொன்னால் அதோடைய லென்த் என்ன செவன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டென் ஸோ எல்லாவுடைய லென்த்துமே ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டு கண்டிஷனும் வந்து ட்ரூவாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் இன்கேஸ் கண்டினியூஸாக இல்லை அப்படின்னா இல்லை லென்த் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது நம்ம ஈக்குவலாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ எங்கள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேல்குலேட் த மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி வேஜஸ் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லேபர் சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டா அதில் எக்ஸ் எது எஃப் எது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ டெய்லி வேஜஸ்ன்றது தான் எக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு எஃப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எஃப்னாலே ஃப்ரீக்குவன்சி கவுண்ட்டை பற்றி ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி பேசுறது தான் எஃப் அப்படி இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்க முடியும் சரியா ஸோ எக்ஸ் எது எஃப் எது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோணும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ நான் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறேன் பாருங்களேன் ஸோ டெய்லி வேஜஸ் அப்படின்றத ஒரு காலமில் எழுதிட்டேன் நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் அப்படின்றத செகண்ட் காலமில் எழுதியாச்சு ஸோ எழுதிட்டு ஸோ ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி எப்படி டிஸ்கிரீட் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி எது இருக்குது அப்படின்னு நான் செக் பண்ணுறேன் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி என்ன அந்த நம்பர் ஆஃப் லேபர்ஸ் தான் நம்மளுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் அதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரூவ் அப்படியே நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேணால் ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்ம்லாஸ் தேவையான எல்லா வேல்யூஸும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் குரூப்பிங் டேபிள் இன்னொன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அது எந்த கேஸில் வரும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் குரூப்பிங் டேபிள் எப்படி போடணும் அப்படின்றத ஏன் போடணும் அப்படின்றதே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ எப்போ போடுவோம் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் அதை விட கம்மியாக இருக்க ஃப்ரீக்குவன்சி என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் ஓகேங்களா அண்ட் அது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸில் குரூப்பிங் டேபிள் போடணும் சரிங்களா இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா குரூப்பிங் டேபிள் தேவையில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுடலாம் எங்கேயுமே அதே மாதிரி தான் ஹையஸ்ட் 
ஸோ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் அந்த சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னோம் அந்த ரோ அந்த ரோவில் இருக்க கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்க லோயர் வேல்யூ ஸோ லோயர் வேல்யூ என்ன எயிட்டி தான் அப்பர் வேல்யூ வந்து நைன்டி லோயர் வேல்யூ வந்து எயிட்டி அப்போ எல்லோட வேல்யூ எயிட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலாஸ்க்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ அந்த ஃபார்முலாலாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸட் ஈக்குவல் டு எல் வேல்யூ எயிட்டி ப்ளஸ் எஃப் ஒன் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எஃப் நாட் வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்டூ எஃப் ஒன் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எஃப் நாட் வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் எஃப் டூ வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ ஐ வேல்யூ டென் ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் அப்படியே கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் அண்ட் இன்னொரு திங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஒரு பிராக்கெட்டில் ஒரு டேர்ம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு சிம்பிள் சிங்கிள் நம்பராக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை இன்னொரு டேர்ம் கூட ஆட் பண்ணுறதோ மல்டிப்ளை பண்ணுறதோ சப்ராக்ட் பண்ணுறதோ டிவைட் பண்ணுறதோ பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பிராக்கெட்டில் இருக்க டேர்மை தான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதான் போர்ட் மாதம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதே ஸோ இப்போ நான் நியூமரேட்டர் மட்டும் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் அப்படின்னு வந்துருச்சு அண்ட் எயிட்டி அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் நியூமரேட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்குது டிவைட் பை அண்ட் ரெண்டு நெகட்டிவ் டேம் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டின் வந்துருச்சு ஆட் பண்ணி நெகட்டிவ் சைன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி இன்டூ டென் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ அகெயின் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி நீ டூ டென் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணிக்கிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ அந்த ஜீரோ ஜீரோ நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ் அந்த டேர்ம் மட்டும் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை அப்ராக்சிமேட் பண்ணி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ டிஜிட் இல்லை ஃபோர் டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா த்ரீ டிஜிட் இல்லை ஃபோர் டிஜிட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எனக்கு என்ன வந்துருச்சு ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை எயிட்டி கூட ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எயிட்டி கூட ஆட் பண்ணும்போது எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ வேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே என்னதான் அது அது ஒரு சேல்ரி மாதிரி தானே சேல்ரின்றது டெசிமல் இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் அதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நான் சு மாற்றிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ என்னோட மோடு என்னென்னு வந்துருச்சு எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு அண்ட் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம மோடு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கரஸ்பாண்டிங் ரோவை நம்ம மார்க் பண்ணோம் இல்லையா அதில் இருக்க ரேஞ்ச் என்ன இருக்குது எயிட்டி டு நைன்டின்னு இருக்கா அப்போ நமக்கு வர மோடு வேல்யூவும் அந்த எயிட்டிலேருந்து நைன்ட்டிக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன ரேஞ்ச் மார்க் பண்ணுறோமோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நமக்கு வர மோடு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ எயிட்டி டு நைன்ட்டி அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஸோ நமக்கு எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு அதுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூ மோடாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் நம்ம மோட் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா தேங்க்யூ